bienvenido a este nuevo curso, curso de básico de jQuery, realizado para luodesign.com, diseño, desarrollo y aprendizaje autodidacta. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este curso que iniciamos con la expectativa de que sea otro curso el cual sea de su total agrado y de su total entendimiento sobre los temas que vamos a ver de jQuery. Yo creo que todos vamos a ver qué es jQuery. ¿sí? jQuery es un framework JavaScript. ¿Y qué es un framework? Se preguntarán muchos. Un framework es un producto que sirve para, como base para la programación avanzada de nuestras aplicaciones y que nos aporta un gran número de funciones o de códigos para realizar tareas que son habituales y que por decirlo de otra manera, que es un framework, son unas librerías de código, el cual contiene eh, múltiples procesos o rutinas ya preconstruidas para poder nosotros eh, utilizar en cualquier momento. Normalmente los programadores eh, utilizan la, los frameworks para no tener que estar desarrollando eh, ellos mismos las tareas más básicas de, en el desarrollo de una aplicación puesto que en el propio framework ya hay como les digo, una implementación que están probadas, que, que funcionan y no necesitan volverse a programar. Una manera un poco más eh, rápida del desarrollo de una aplicación. En este caso, si ya su, eh, si han escuchado de frameworks, han escuchado frameworks de PHP, por ejemplo, Zen Framework, Fre Zen framework eh, por ejemplo, que PHP, que es un framework también PHP, eh, el Codainer también es otro framework PHP, eh, y en este caso, pues, pues eh, en este caso jQuery es un framework que es para el lenguaje JavaScript, siendo un producto que nos eh, simplifica altamente la vida para el desarrollo, la parte de para programar en este lenguaje. Porque cuando un desarrollador tiene que emplear JavaScript, Generalmente tiene que preocuparse por hacer scripts que sean compatibles con la mayoría de los navegadores. Y para eso tiene que incorporar eh, demasiados códigos que lo único que hace es detectar el, el, el navegador o el browser del usuario para hacer que eh, una u otra cosa, dependiendo del navegador, se comporte de una manera. ¿cierto? Dependiendo si es Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome y eh, los demás que actualmente existen jQuery en ese punto es donde nos puede ayudar, ya que implementa una serie de clases de PU, de programación de objetos, que nos permiten programar sin nosotros tener que preocuparnos de hacia qué navegador estamos trabajando, eh, con el cual, por ejemplo, el usuario está visitando nuestro sitio o el sitio que estamos creando, ya que eh, funciona de, de, de manera exacta. De la misma, de mismo, eh, del mismo modo que trabaja en Internet Explorer, así mismo va a trabajar nuestro script en tanto en Mozilla como en Chrome. Algo que te, hay que tener en consideración es que el trabajo con JavaScript, en este caso, perdón, con jQuery, eh, lo podemos, el trabajo con jQuery lo podemos hacer tanto inline o a través de un archivo externo, ¿cierto? Inline, ¿a qué nos referimos? En este caso, si nos damos cuenta, acá dice en ejemplo inline, nos cuenta de que nosotros estamos insertando una etiqueta script, un atributo de type de text JavaScript, y dentro de esa etiqueta tenemos un código JavaScript. ¿sí? Eso sería eh, lo que es ingresar eh, de manera inline un código JavaScript, o en este caso ya de jQuery. ¿sí? El otro tema que es a través de un archivo externo es como vemos acá, el cual nosotros simplemente lo que es también usar la parte de etiquetas de script, pero en este caso le agregamos o pasamos un atributo que es src adicional a, a type src, el cual nosotros enlazamos un, en este caso un, un archivo JavaScript, ¿sí? el cual contiene el código JavaScript código jQuery 
el cual tiene las ejecuta las opciones acciones que hemos creado en el script para el trabajo con esta librería jQuery entonces lo primero que vamos a hacer es descargar dicha librería cierto para eso entonces vamos nosotros aquí a, a la página oficial de jQuery que es jQuery.com y aquí en este sector tenemos un botón que dice download jQuery nos da dos opciones producción y desarrollo obviamente la diferencia entre los dos es que uno está eh, sin comprimir el código como tal ¿sí? entonces ustedes ya pueden decidir cuál de los dos usar en este caso voy a trabajar con development y le doy download y acá nos muestra obviamente el, el jQuery el documento como tal y acá nos dice que es la versión 1.7.2 simplemente para guardar esto vamos a dar clic derecho a dar clic derecho entonces vamos acá a guardar como vamos aquí vamos a navegar en este caso voy a trabajar desde un servidor local ¿sí? que es donde tengo todos los proyectos eh, desarrollados y que tengo mejor orden aquí entonces voy acá curso jQuery vamos a organizar esto carpeta entonces eh, vamos a ver ejercicio 1 vamos aquí clic derecho nuevo carpeta vamos a organizar este la estructura como tal js y le dejamos de guardar si vemos acá podemos ver la estructura de directorios que es ejercicio 1 y en este caso debemos cambiar el nombre vamos a ver no, si está bien vamos acá js y acá está nuestra librería ya insertada como tal en este directorio de javascript o el directorio js entonces lo usual es, es eh, ingresar nuestro archivo jQuery ¿sí? en un directorio llamado js o javascript que es lo más común verlo en las aplicaciones como tal ahora vamos a crear el archivo index vamos acá vamos a nuevo voy a trabajar con php designer voy a crear acá por ejemplo html control s y por acá ejercicio 1 index.html doy guardar si venimos acá al directorio y acá está ubicado ya el index.html en este caso eh, php designer nos crea una estructura que es el doctype ¿sí? Esta estructura, esta es una estructura de HTML5. Obviamente no es necesario que explicar ese tema, podemos dejarlo de la siguiente manera. Voy a dejarlo así tal cual. ¿sí? Acá nos crea también unas etiquetas meta por defecto. Acá la etiqueta de title, el título. Vamos a ponerle por ejemplo ejercicio 1. ¿Qué vamos a hacer en este primer ejercicio? Vamos a, apenas, vamos a, a enlazar nuestro archivo eh, jQuery, JavaScript, en nuestro documento index para así ya poder trabajar como tal con nuestra librería. Para eso entonces vamos a crear acá una etiqueta script type text JavaScript. Súper importante ingresar este atributo como tal. Agregamos src. Luego aquí que colocamos la ubicación de nuestro archivo js slash y posteriormente vamos a agregar el nombre de nuestro archivo, en este caso jQuery 1.7.2.js. De esta manera nosotros insertamos e ingresamos o hacemos el llamado a nuestro archivo jQuery, de jQuery, en nuestro documento y ya después de esto nosotros ya podemos eh, comenzar a trabajar con eh, esta librería de javascript algo que tiene que tener en consideración y en cuenta es que siempre que vayamos a trabajar 
con, ya, eh, con jQuery siempre siempre debemos invocar o hacer el llamado del archivo jQuery antes de cualquier otro código eh, de código como tal que queramos implementar en jQuery nosotros podemos eh, por ejemplo eh, realizar alguna operación alguna selección que podemos hacer con jQuery que más adelante vemos ninguna selección de un elemento con jQuery antes de haber invocado la librería ¿por qué? porque ya nos causaría un error y obviamente nuestro código no se ejecutaría no nos funcionaría no tendría funcionalidad porque como les digo tiene que estar después de haber invocado el archivo de jQuery o sea aquí debajo eso es un error eh, muy normal muy eh, que muy de manera seguida se ve en las, eh, las en los foros como tal cuando se presenta eh, que el código no eh, trabaja como tal en una página y es por eso porque debemos tener en cuenta en consideración que debe estar invocado nuestro eh, librería jQuery eh,